、呃，上次是九月二十五号之后嘛，哈，九月二十五号之后，其实我又去忙。嗯、呃，我线下的工作坊，创意工作坊哦，那是二十五号的，对不起，九月三十号的创意工作坊，那是给 C D T 老师的哈。那在现在在聊天室里面哈，碧莲老师也有一起参加哦，所以我就在忙那个那个事情。我给大家直接先看一下这几张。第九章哈，是我们在工作坊里面大家即兴发挥所画出来的图样，嗯，就只有十五分钟左右。本来我要给二十分钟的，结果大家很快就画好了，完全是创意哦，就是嗯、呃，现场立刻把脑洞打开哈、哦，就开始画起来了。哦，那这个是我也参与创作啊、哦，画的几张呃小小的第九章。哦，当我们的创意打开了以后，其实真的，我们一直在说嘛，那个图样就是在我们生活中随处可见哦。啊，只是我们有没有把眼睛打开，真正的打开，去看到我们生活中那么多精彩的细节。OK， 这个是我那在工作坊里面的几个小小的作品。那另外的话，就是现在 Inktober 哈，正如火如荼的展开中。全世界各地都有好多。你如果说在，比如说 Instagram 上面，你只要用这个 Inktober 2023去搜索，你就可以看到很多相关的作品。那我在呃那之后哈，我就再多画了两张哈。这一张是我看看，这是十四的，这一张是十四的，这一张是十五的啊。哦接下来我就暂停，我就没有再继续画了哈，因为要安排，呃，我 YouTube 会员的课程。好，这两张后面还是会有空会继续画的。那这个是有一次在听新闻的时候随手画的啊，这个是利用了，哎，好像就是这两天的一个图样，嗯。好，那再来就是一个是。嗯，我的会员频道里面哈，这一次的进阶课程我要做的是蕾丝缠绕 2.0。好，那这个是我的呃给大家画好参考的作品哈，这个是第一张 B 九砖，同样也是我的实验创作啦，因为在我开新课的时候，我自己都要画好多张，以后才能决定说我到底要要要跟大家分享什么内容。哦，那这一张也是一张实验。那我自己特别喜欢的是这一张圆砖啊，很漂亮吧？画完以后自己就很得意，百看不厌。那在另外的就是一张，这个是呃黑色的蕾丝，对吧？因为有些人可能对于水样笔有心里有抗拒，很不喜欢用水样笔画在黑砖上面。我们就在白砖上面也可以画不同颜色的蕾丝，对吧？好，那这个就主要是我这几天进行的创作哈，那不是特别的多。另外，那就借这个机会跟大家再呃宣传一下哈，就是在十月二十一号是星期六，那我会开另外一个创意工作坊。那呃二十一号的这个创意工作坊就不是专为 C D T 而准备的，而是为。呃，一般的缠绕爱好者所开设的那内容会有调整哈，就是因为要针对不同的人，其实我会提供不同的内容。那只限八个名额哈，因为场地我不喜欢太大班，我会顾不来。我希望能够跟每一个同学都有很好的交流，所以我只限定八个人。那目前已经有四个人报名了，只剩下四个席位、哦、如果你那天有空的话，非常欢迎你来跟我们一起打开创意的宝盒。真的，创意我们每个人都有，只是可能你还不知道怎么好好的使用，才能够像我这样子大量的每天画一大堆材料创作。而且，我唯一的问题并不是。创意没有哦，就是没有灵感，没有这种事情。我的问题是我没有时间把我的创意全部画出来哦。那我很愿意跟大家分享这些我自己的经验跟心得体会。好，好那我们今天我今天有在我的社团还有粉砖上面有留言哈，说我们今天要用白砖。
，OK， 对，就是用白砖就好了，不搞得太复杂。而且我们今天只用，应该应该会只是画黑白的吧？哦，就是黑色带针笔跟纸擦笔。嗯，目前只想到这个，我也不知道会怎么样。那首先我们等一下再用那个 app， 我们先来画四个点，四个角哦。今天其实蛮基础的，大家不用担心，我会搞得大家很复杂。把它框线连起来，好。同时，我们也要感恩，感谢与感恩，感谢所有在这个时间到线上来的你。哦，感谢我们自己能够愿意给自己一小段时间，让自己滋润自己的心灵。好、哦，借由缠绕画这一个活动。好，我们框起来了以后呢，我打算是在这一个位置。你要画在正中间也可以，我要画一个爱心、心形，它不必很端正，可以歪歪的，只要画一个心形就可以了。哦，那也不要画太小。大概哦，大概的大小就是说，你如果说切四分之一的话，大概就是四分之一的大小哦。这样子，我我直接画上去啊、哦，给你们看。这样子是四分之一嘛？我就在这一个角落里面，我要画一个心形。好，你看我是用一个比较自由的线条画的啊、哦，并没有很端正。大概是这样子。我前前一阵子才自己觉察到，说我超级爱画星星，在我的创作里面，星星出现的几率很高。OK， 不知道为什么，反正就喜欢这一个的呃，这一个月的主题，这个月我们都会有一个爱心在我们的创作上面。好，那我现在就要来拿这个 App 了哈。哦，好，这边有一个暗线叫做 mirror string， 它的意思就是它是左右镜像的。那镜像也有上下，也可以左右，随便都可以。可是它这个，嗯，好吧，我们就稍微吧，因为它我觉得它太复杂了，我们就稍微的画画画几条线就好了。比如说像这样子。好，我是取这一个地方哦，然后这边吧，这样子，这样子。好，我们碰到爱心，我要跳过去。简单的说，今天我这个爱心里面的这个位置，这个面积，我是完全不画的，它要留白。好，我的暗线就直接就这样子就好了，不不要画太复杂，这个太复杂了。等一下，那个图样要塞一大堆，不喜欢。好哦，大家简单的画一下暗线就好了，说不定我们整个会忽略也不一定。好，这个是 Noon Reapers， 好，这个是一个缠绕官方图样。老实说，我画过很多次，可是呢，每次要画的时候，我都会忘记应该要怎么画。啊，有一些图样我们就是能够很得心应手，有一些图样你就是怎么画都画的卡卡的，这个没有关系哈，本来就是这样子，大家擅长的东西不一样，不用太担心。我们先来讲一下这个图样怎么画哈。首先我们会有一个线条哈，大概是这样，我画大一点，好，然后这个是。环环相扣的 S 曲线，我画大一点哦，是这样子。好，这是第一个，然后第二个就从这个这个区域里面，这个区域哦，其实 S 曲线就是像是八的一半嘛，对吧？就从这个里面中间这里再画，再写，再画一个 S 曲线，然后再来一个。OK， 好，这是第一步。第二步的话
就是这种高的地方，哈，从这里高的地方要连到高的地方，连过来。好，这边要连过来，这里，哦，其实这边其实延伸出去，它还有下一个，哦，那因为已经画出去了，就先这样，那这边。是画过来，好。那右边这边是一样哈，可是我们把它转过来会比较好画，你也不会搞不清楚到底是哪里接哪里。然后就高的地方这样子接，这样子。好，这边会有延续下去的，对不对？这里，这样子。这边继续往下滑下去，啊，这里这样子，其实它就是一直重复重复，这是一个非常好的带状图样，这样子。好，再来是中间的部分哈，中间就不难了，你要翻过来画也可以哈，或者是两个角度其实是一样的，大家可以看到在这个地方，这个地方，那我们这边要画小小的 S 线条。这样子，小小的弧度就可以了。哦，这样子清楚吗？应该还可以哈。然后呢，再来，就在这里，我们就画一个小小的、尖尖的，然后把它涂黑。好，感觉它就会像这种，像这种，像什么勾玉，有一个，有一个，有一个东西叫做勾玉，就像勾玉一样，把它勾在一起那种感觉，是不是勾玉啊？应该是吧，它就是这种形状的东西。好。这边每一个都把它连起来就可以了。哦，这个就是这个图样的画法。那我们要画在哪里？我们这边有一条线，就刚刚那个弧线，对不对？是不是很很刚好？那我们可以帮助我们自己哈。我们大概要画的宽度大概就是这样子。自己了解一下。好，这个是这个是什么 ？Pentel 的 Point Liner 0.1 你看我用的这个字都不见了。我们就从这边开始。好，记得我们的爱心，我们是要控着的，我们不去碰到它。哦，所以这边是要有一个技巧。你如果不是很确定的话，可以用铅笔哦，因为这个图样有一点点小复杂，你可以用铅笔来帮助自帮助自己。好，我们这边就画过来，这个画太长，这样，好，这一个。好，你看我这边是有三个 S 型 ，S S S， 对吧？好，然后刚刚有说的哈，就从等一下，我这边补一下，因为这边会有一个，对不对？这边会拉出去到这边。好，我这个框线要留着哦，我不直接画出去了，在这边。所以我们的线会是从这里。到这里，其实它隐约啊，这个落的点，它隐约有到这边有这种连起来的感觉啊。可是我们只画到这个位置 ，OK。好，那像这边的话，就到这个位置。你看它隐约这样子连过来，是这种概念，好不好？好，那我们就是用带针笔直接画了。
，然后碰到这个有爱心的地方就不要画。好，这边拉过来。好，那这里从这边过来，因为会碰到这个框线，所以我就只有小小的一段而已。那这边要连出去，又碰到框线。好，我就不画了。嗯，好，那转过来，这边就好画了，对吧？好，这里有一个一条一条小小的过去，这里要连过来。有没有看到它的点大概是这样子？嗯。有一点小复杂吗？跟不上要说哦，哈、哦！哎，我们现在落的点大概在这里，这边落的点大概就在这个位置 ，OK？ 可以。这里有一点凸出来，好，好，我要来画中间的那一道了哈。这边小小的 S 线条，这里小小的 S 线条。这里会有一个放到旁边卡住了，嗯，好，然后这里涂黑这个图样可能有一点挑战性哦，你如果不是特别确定的话，嗯，那就可能在这个直播之后哈，你可以再多画几张做练习，或者先画在一般的纸上。那我在等你们的时候，我做一下加粗跟圆画。你看，其实我们这个面积已经。占掉一大半了，所以我们这个可以画的很快，只是这个图形抽到这个图样有一点难。如果你从来没有画过的话，这个叫做 Tree Leaf， 哎，这个好像是 Debbie New 老师。创的，我看看是不是他？对，他是新加坡的老师 Debbie New。可是他这个的画法是这样子哈，他首先还是一样是以一条线为为基准，然后在这个一条线的两侧来进行这种树叶的创作。那他的基础是这样子，他是画这种梯子。应该是这样子画就会比较像梯啦，嗯，就是画这种梯。好，那翻过来这边的话呢，就是并不是跟它镜像哦，而是在这边这个位置，所以跟它是有错落的这边。等于说把这个画好了之后，再来画。上面的叶子，那叶子的话，最基本的形状就是像这样子的。哦，很简单的图样哦。那它这边也有图示说，其实你的叶子可以是改变成任何的形状，你喜欢画什么形状的都可以哈、哦，并没有。特别的要求，只是它的概念是它的图样结构是这样的
这边有一条线，就画在这里吧。我们就顺着这边，七。不要画太小哈，转过来。好，那我们现在要来画这个叶子哈，那记得爱心的部分要空下来哦哈，不要画进去。好，我这边有边框，对不对？哦，所以到边框也是要碰着，空下来。我们的叶子可以。做一点点小小的变化哈，就是在这种边边的地方，你可以画这种弧线，或者是有些人他会喜欢比较尖一点哈，这种方式，哦，这种都是可以的，就有一点点小小的装饰性，做一点小小的变化。感觉它像是小小的火焰一样。哎，你看，我忽然间自己留意到了这一个涂黑的地方，跟这里有呼应到，是不是？同样的形状，好吧，这是我我无意识做出来的效果。因为这个断断续续的哈，所以我这边就用圆珠子来做填充，就在它那个间隔的地方。这边来，里面给它画细细的线条。哦，这个是什么？叫做 t o r r e n t o Diva Dance 旋风舞蹈天后吗？<笑>第一次看到，嗯 OK， 哦，他就是把它画成这种很奇怪的形状，因为我们剩下的空间并不是很多哈、哦，就这边一块，这边一块，这里哈、哦，就这边选，我们就在空的地方填入一把 dance 就好了。那至于是不是要旋风，就无所谓，没有关系。来，我们这边先画一个光环线。然后我们在任意的位置开始做涂黑的动作啊！我们今天涂黑还不少呢。哦，我在画第八段时的时候，通常就是这种凹下去的地方会优先的把它涂上去，然后凸的地方先来一个，这边边边的地方。这边是爱心的位置，对不对？所以我们要注意，这边先画一个光环线。我可以在这里先把这个边边
价值。刚好这边有这个爱心的这个尖尖的地方哈，这个位置。你们画的不一定跟我一样啊，一定一定跟我不一样。说实在的，所以你们按照你们自己的线条来就可以了。反正地方链只是一个很活的图样。这边有一个小角落，注意我们的 divide dance 跟它垂直，哦，就是你不要跟它画平行的，你就会显不出这个图样是我们刻意被空出来。好，这边的话，我们继续。这边尾端的话，哈，就把它就慢慢的并在一起。这边的话，我们要用到橡皮擦哦，要把之前那个画的脏脏的地方先把它擦掉。橡皮擦只是一个工具而已哦，在能用的时候你就用没有关系。当然啦，会有老师很坚持，反倒没有橡皮擦也 OK。每个人的选择不一样哦。我的选择是能用就用，好吧。再来，我们要做一点装饰的装饰的部分哈。那不过在进行内部装饰之前哈，我这个框线官方的铅笔哈，这是一个 HB 的。我在这个框线，我用这个侧边哦，我就给它撸一下。好，碰到这个爱心，我就顺着这个爱心的边，然后用纸擦笔把它推一推。关于阴影的部分呢，大家不要感到害怕哦。那就是说，缠绕的阴影它不像素描一样，你一定要很谨守于它光源在哪里的那种规律。缠绕的阴影是自由的，对，所以。尽管试试看啊，你想想怎么画就怎么画，尽量试试看。如果真的画的不喜欢，就把它擦掉嘛，对不对？不是说的嘛，橡皮擦是可以用的。我们就画很简单的圆弧形。作为装饰，这是一个，好像不太好看。好，不太好看的时候，就是把它涂黑。因为我也不知道会画成什么样，好，就用最简单的涂黑吧
，把它变成很粗的线条。这一个是涂黑的，然后再来是这一个，等于说是我有粗线条跟细线条两个交错。哦，我这边用的是 Graphic 一。黑色粗的，这个又是细的，所以这个是粗线。因为我今天没有打算要用彩画成彩色的创作，想是黑白的就好，所以就基本上在这边想办法把它救回来。然后这一个啊、哦，这一个我们就就画一条线就好了，一条线做装饰，内光环线。这一张创作其实很关键的还是阴影啊。好，这些小小圆圆的哈，我们就用微笑阴影就好，就当做它们是小珠子。这个爱心的边缘哈，一样用铅笔的侧面，我们把它。弄一圈出来，纸擦笔把它推开。这边第一个这个图样底下，它这边会有一些阴影。我就直接这样画上去。好，这种勾来勾去的地方，哈，这里会有阴影。底下这边画一点点微笑的阴影，上面这边有圆弧的地方也可以加。有时候我们没有直接加哈，就是我们的纸擦笔上面可能会有一些石墨，然后你用这个上面来加阴影就可以了。就这样，稍微涂一点，给它一点点灰。嗯，把它推开，让它按下去，就是这个 Viva Dance 的部分，这里也是。我对不起，我画的太靠近了，擦掉一点。我要加强这个心形的旁边，我就再用铅笔沿着边边再补充一下右侧的这一部分。我希望它更明显一些
分，我就想给他多画几个圆珠子。好，这个现在是纯粹乱画。我在工作坊里面跟其他的老师有分享哦，就是我觉得缠绕给我最大的什么最大的 benefit 哈、哦、是什么？我认为是自由，就是创作的自由。因为缠绕是没有对错的。当我们有了自由以后，我们的创意就可以源源不绝。你看，我只是用最基本的这个烈酒涂鸦，我只是把它塞进去，我不是塞进去主要就是我不怕画错，没有所谓画错不画错的事情。对，就是自由。你看，像刚刚我画的那个地方有没有？这个地方我不是画了一些小半圆形啊，就画下去啊，那不好看怎么办？不喜欢，常常常常都是这样嘛。我们有时候会干蠢事，对不对？生活中也是干蠢事啊，怎么办？要么就道歉啊，要么就想办法把它弥补过来，也就是这样子而已啊。那有些人好害怕哦，就是觉得说啊，怕画错，真的没有画错这种事，都是没有错的 ，OK 的，对自己宽容一点。好，同样的，我这边还是要控制哈，我不不继续往它整个填满，给它留一点空间可以呼吸。那我就要在在某处要签名喽。Yeah. 那这边也可以稍微做一点阴影啦，如果你想要的话也可以。因为好像它有一点空空的，不用太刻意了，大概也就是这样子。今天这个抽到的图样一般般，不是特别好配合。主要就是我要给大家演示的是这一种画法哦，就是我们先留白，把一个地方留下来以后，把旁边画上去。这种画法，我我找一下，我有一张，我有一张蛮久之前我画的一个蝴蝶，我去拿给大家看一下。这个是我很久以前画的哟，我很久以前画的这一张，你看到吗？这些蝴蝶就是我先把它画出来，然后空下来。嗯，这个是我。二零一七年五月二十五号画的，我在上海的时候画，嗯，所以今天下午我在整理纸砖的时候刚好看到，我就觉得哎，我们可以拿来放在我们的共识会里面，教大家怎么样画啊。因为蝴蝶的造型可能比较不好抓，我们就用爱心就可以了。哦，这一种画法的话，它可以造制造出很特别的效果。这种画法我也不常用啦，因为还还蛮费工的。因为就是你看哈，就是这种要跳跳开的地方，你就会有一些不知道怎么办，好吗？就是不藏私的教给大家啊、哦。那有兴趣来参加我创意工作坊的，欢迎赶快来报名，我还有好多好多创意可以跟你们分享，好吗？哦，然后这一张这一张纸砖是椭圆形的哈，那个这个是买不到的，因为我在
嗯，中国那边哈有个学生，他在广东，应该是广州还是深圳吧，我不是很确定。他本身就是开印刷厂的，然后他有那种刀模，刚好是可以裁成这种椭圆形的纸砖，他就把这个纸砖送给我哦，然后我就拿来做创造，就很好玩。嗯，这种画法很少见啊、哦，应该是。大家可以学起来画，试试看，它很漂亮哦，而且效果又很特别。那我们下一下下一次直播是十月十五号，我们还是用这种方法。那我再跟大家讲，稍微有一点点的变化，让大家能够试试看。OK， 你画好的话，可以把作品就放在我们的那个。脸书的社团里面哈，我会把链接都放在这个影片。底下的说明栏里面，好哦，大家都没有问题。那我们的今天的直播要到这边结束了哦，非常谢谢大家今天来参与哈、哦。那这一个呃，如果说你不是像我这样子这种随机抽图案这样子的一个创作的话，你可以选择稍微。呃，你自己喜欢的图样哈，就是比如说像有些花朵呀什么之类的来做进行创作，就不会那种融融合感就会相对来讲好一点，不会像这这一个有一点突兀感。好、哦，我整体的效果就是这样，好吗？那就谢谢大家喽，啊，很开心今天能够跟大家在线上相聚，祝福大家身体健康，每天都很缠绕快乐。